noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. E hoje um programa especial. Um programa especial para falar dessa banda que foi sucesso e que até hoje deixa muitas saudades para gente, Mamonas Assassinas, que eu, pessoalmente, era muito fã, particularmente, muito fã. E a gente vai bater um papo aqui hoje com o Jorge, que é primo do Dinho. Agora, dia 2, está fazendo 25 anos que essa banda nos deixou. Boa noite, Jorge. Boa noite, tudo bem? Como é que está o Maranhão? Rapaz, tá bom. Quente, como sempre. Já veio aqui pelo Maranhão, Jorge? Já há muitos anos, mas eu pretendo voltar. Deixa a pandemia passar, que a gente... Eu estive na capital mesmo, na época. São Luís. São Luís. Ah, mas já rapaz, faz uns 15 não, anos. Lá é tranquilo. Oi? Já faz uns 15 anos. Ah, pode estar no ponto de voltar novamente. Venha visitar a nossa Caxias aqui, cidade é muito bonita. Olha, né? a gente está para voltar com o musical Mamonas, que foi um sucesso, que a gente andou em 23 estados, e certamente dessa vez a gente vai passar pelo Maranhão. Ah, pois show, cara. Eu espero que passe aqui por perto. Aqui, a nossa cidade, ela é muito próxima da capital do Piauí, Teresina. Então, se ah. rolar pelo Piauí também, colar aqui em Teresina, a gente corre todo mundo para lá para ver. Está do lado, né? É bem do lado. Mas vamos lá, Jorge. É, Jorge, é, você é primo do Dinho, correto? Isso. Primo do Dinho e que infelizmente está fazendo 25 anos que nos deixou. Rapaz, eu tenho uma dúvida. O Dinho era muito rock and roll, não é? É, o Dinho ele começou no rock and roll, né? Ele começou no, no estilo mais pesado, aí dado o momento, ele com o Rick, eles entenderam que tinha de fazer uma coisa diferente, uma coisa voltada mais para o humor. E apostaram nesse, nesse tipo de, de música que até então ninguém conhecia, até então é, a gente tinha medo da, da questão da aprovação, né? E, e, e isso fez com que uh, ele, eles ficassem temerosos, mas eles apostavam, porque eles queriam ser artistas. Eles acreditavam que a, o melhor meio de chegar ao sucesso era ter uma exposição com a irreverência e pondo todo esse talento que o Dinho já tinha de humorista, de brincar, de imitar. Eu acho que isso foi, cara, uma, uma das coisas mais importantes da vida do Dinho, porque o Dinho não se preocupava com a grana, ele se preocupava em estar no palco. Isso era bom porque a gente via o quanto eu acompanhava ele em tudo que era programa... É, televisão, Gugu, Faustão, todos que eram programas eles iam, eu era bem novo, eu tinha o que na época? Eu tinha perto dos meus 10 anos, a Catarina não tinha nem nascido ainda, <risos> e eu, era, era algo novo, era algo totalmente diferente e que chamava bastante a atenção pela irreverência deles, porque eles eram muito espontâneos. E era algo Sim. que ninguém estava vendo, principalmente em televisão, que as pessoas às vezes ficam meio travadas, e eles eram muito, muito irreverentes. Na vida mesmo assim, entre vocês, eles eram aquilo ali mesmo, realmente irreverentes, brincalhões? O Dinho costumava falar, quando ele começou a fazer isso, quando ele fez sucesso, que algumas pessoas falavam que ele era vagabundo. Depois que ele fez sucesso, ele virou artista. Então, e isso deve acontecer não só com, aconteceu com Mamonas, mas com um monte de gente que quando você aposta, persegue um, um sonho, uma vontade, é, você tem muita crítica, até de familiares, de, de pessoas que são próximas. É, você acreditar num sonho e buscar é uma coisa muito difícil. E o Dinho fez isso de modo bem pragmático, porque é, eles foram contra tudo que existia na época. Na época existia Capital Inicial, Ira, Legião. Quando eles resolveram, junto com o Rick, essa questão é, irreverente, que eu acho que só então, na época, quem tinha, acho que era o Falcão, alguma coisa assim, é, eles apostaram tudo. E, de repente, a, a gente é sempre bom deixar claro que o nosso país tem muito artista bom, tem muita Sim. gente boa. Hoje a internet facilita um pouco, né? Porque na época dos Mamonas, se você parar e pensar, nós vendemos 3 milhões de cópias sem internet. A gente, é, eles chegaram a lugares que, que hoje, 3 milhões não é nada praticamente, mas na época era muito, Sim. porque não tinha internet. Roberto Leal mesmo, que se tornou amigo nosso, quando ele estava em Portugal, que chegou para ele a notícia que estavam meio que zoando a música dele, 
ele depois nos falou, ele falou, cara, eu em nenhum momento eu pensei em brigar com Mamonas, porque Mamonas me levou a lugares que eu jamais iria sozinho. Eu ia conquistar jovens que eu jamais saberiam do meu nome. Então é assim, eu acho que os Mamonas eles fizeram ponte e não muro. Eles foram muito longe fazendo essa parceria, brincando com todos os estilos de música, brincando, eles imitam Belchior, imitam Jair Bala Cerda, eles têm eles, cara, é, eu, eu, foi a fórmula do sucesso. Não tem como explicar. É realmente porque, imagina, no período que a gente está hoje com a internet, todos os vídeos deles vir, vir, viralizar... Vira, e, quase que não sai. Iam viralizar, quase não sai, né? Iam viralizar de uma forma, principalmente pelo jeito engraçado deles, que faltava isso, porque muita gente fazia um rock muito de protesto também. Não que uhum. não seja necessário, extremamente necessário. Mas eles vieram nessa contramão realmente de brincar. E, eu, e isso eu acho que foi o que chamou a atenção. Porque deu uma aliviada, as pessoas se sentiram, se sentiam bem escutando as músicas do Mamona. Era algo que fazia você sorrir. Até libertador. hoje é sucesso. Era algo libertador. Sim, pois é. Você podia brincar, você podia sorrir e fazendo isso cantando. Eu perguntei sobre a questão do rock and roll, porque muitas músicas deles têm como base músicas Sim. rock and roll. Sim, Isso é muito sim. bom. Sim. É, eles tinham essa veia artística voltada para... Ó, para você ter uma ideia, ó, o Dinho ele não falava inglês. Então, não sei se você vai conseguir ver aí, ó. Então, ó, ele escrevia como, como se fala, entendeu? Ah, Porque que legal. ele não falava inglês, então ele acreditava... Então, é assim, era uma coisa, cara, e hoje é chamado, no mundo artístico, a licença poética, né? Mas ele, ele já tinha esse, eles tinham esse lado é, irreverente e o Dinho, ele queria ser artista. Ele não, em nenhum momento ele se preocupou em ganhar dinheiro. Ele queria estar no palco é, mostrando o que ele fazia de melhor, que era cantar, interter, interter a galera e imitar as pessoas. Ele gostava muito. A gente percebia que pareciam que eles estavam realmente brincando enquanto estavam se apresentando. Eles faziam isso de uma forma tranquila. Eu vi uns vídeos, acredito até no especial do Mamonas, que uhum. mostrou os primeiros shows, né? E depois eles com, tocando para muita gente, eles viralizando e a galera mesmo louca por eles. Eu imagino o que, que eles sentiam naquele momento. Você acompanhava ele, Jorge? Na época eu estava em Salvador, acabando a faculdade. Eu estava vindo em março para cá, final de março, eu estava acabando um período. Eu morei em Salvador cinco anos. E quando eu estava vindo, aconteceu o um acidente. Aí hum. eu acabei não pegando, eu peguei o, o antes e o todo depois. Entendi. Peguei a crotopia toda a época da... Mas é, lembrando que esse lance de, de música do Dinho era uma coisa que é, eu tenho certeza que ia, eles já tinham ideias de fazer o outro álbum. Inclusive, uma das perguntas uma vez que fizeram para ele o que, que ele ia fazer para voltar a ter inspiração, né? Porque quando ele fazia as músicas, ele andava de carro velho, ele andava de ônibus. Aí ele falou que ia voltar para o sítio lá em São Romão, a, a fazenda, e ia tentar resgatar esse lado é, é, mais simples da, da, da questão, porque ele acreditava que ele tinha de fazer coisas que as pessoas, do dia a dia... Ele não acreditava em, em cantar outras coisas. Ele queria falar sobre os carnês, ele queria falar sobre o, o, o trivial, entendeu? Eu acho que isso, eu acho que ele ia continuar nessa mesma linha. É, isso é interessante porque eu vejo isso muito, a questão de alguns comediantes hoje em dia. O cara que falava sobre quando não tinha dinheiro e tudo mais, aí os caras ficam ricos do nada, viralizam na internet é. e a Perde piada a muda, porque e agora? <risos> Você não faz mais parte daquela vida. Sobre o que, é, que você é, vai fazer? Eu percebi que tu tava com a foto do Dinho aí, você pode mostrar pra gente? Ah, esse daqui é do clube. Na época. <risos> Rapaz, é esse jeitão do Dinho era bacana. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que foi lá. Pronto, voltou. É que meu tio tá me ligando aqui, eu acho ah, que... Ah, sim. Vocês conseguiram contato com ele já, não? Eu acho que sim, tu falou, já sim, sim. Vamos falar com ele também, Janel? Vamos. Certo. E, Jorge, eu vi que você estava com algumas coisas aí, você pode mostrar pra gente? É, a gente lançou Sabão Cracrá. Que legal. 
é o primeiro sabonete íntimo masculino. Ele é feito por uma empresa de Minas Gerais e, e é um... Cara, é uma, é uma empresa, a mesma empresa que faz o Rolling Stones no Brasil também. E medicinal. E é, foi super legal a, essa, essa empresa que nos procurou para poder fazer esse produto. Hoje a marca Mamonas, hoje Mamonas a gente cuida dos royalties, mas também é uma empresa da qual a gente cuida da, 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 da questão de perpetuar a marca. A gente tem um lado saudosista, um lado familiar, mas a gente também hoje pensa como uma empresa. E pensando nisso, a gente lançou a Pimenta Mamonas Assassinas. Que legal! Que, que em breve vai estar tá aí também. Very porreta, gostei. Vai estar tá aí com a, o pessoal da Lapime. O pessoal da Lapime é um pessoal, é o pessoal da Chili Beans. Olha! E, e, essa, e essa pimenta vai ter... Aí não tem pão de açúcar, né? Não, mas na, no vizinho aqui próximo tem. E tem aqui a Empório Supermercados que está trazendo muita coisa que aqui em Caxias não tem, porque a gente é uma cidade pequena. Então, com certeza vai chegar. Esse aqui é os copos, a linha de copos. Mamonas. E aí, Vitor, abre, abre a imagem aí para eu ver o copo. Cara, que legal. Aqui. Aí, logo. É, a gente está... Mamonas é tão eclético que possibilita né, a gente brincar com, com várias coisas, com várias, vários segmentos. Mas a gente vem aí em 2021 com o propósito do filme, que a gente conseguiu... Ah, essa aqui é uma foto do vinho também. É, é, essas camisas dos anos 90, viu? <risos> é, che... Clássicas. É, essa aqui foi nos Estados Unidos, ó. Olha, uma, é, levanta só mais um pouco. Aí eles estavam como se fossem recriando a dos Beatles, né? Isso, exatamente. Que legal. Rapaz, agora eu ainda estou curioso. Essa aqui foi a assinatura do contrato. Olha. É, essa aqui foi na Xuxa. Gente. Que massa. É, então, e aí a gente agora esse ano, a gente pretende estar tá estudando a possibilidade de voltar com o musical. Estamos é, estudando duas letras aí inéditas do Dinho, o Rick Bonadil, para ver se ele consegue pôr uma energia mamônica em um projeto. E a gente lançar aí ainda no primeiro semestre desse ano uh, duas músicas inéditas do Mamonas. Que legal! É... é... O estilo, mais ou menos, dela é rock and roll? Então, rock and roll? um, é, um é, é puxado mais pro lado utopia, quando eles, eles ainda eram, eram utopia, que era uma coisa mais rock, né? Sim. E outra não, outra é um lado mais divertido. É um Porque lado... eu, até, olha, eles faziam o quê? Estilo, eles faziam pagode, com uns estilo pagode romântico. É. Eles eram ecléticos, eles eram ecléticos. Era, rapaz, eles tocavam de tudo. Isso é que eu acho... Me diz uma coisa, quem fazia as letras era o Dinho? É, o Dinho tá em todas as composições. Algumas é, foram só ele, outras foram em parceria, é, mas o Dinho assina todas as letras, mas tem como parceiro os meninos também em algumas músicas. Pelados em Santos, foi só o Dinho, e é, eu acho que foi Pelados em Santos, e acho que tem mais outra que foi o Dinho sozinho. Dia 5, ele, agora ele faria 50 anos, né? 50 anos, ele é de 71 ele gente, agora que a gente vê como o tempo passa rápido. É, é muito rápido. Pra gente fica um misto de saudade, né? Uma coisa assim que a gente... É, foi o que eu te falei, né? A gente tenta perpetuar o legado, assim, com essas lembranças, com essas... É, é... Cara, se você... A gente tem uma página oficial, Mamonas Assassinas, que é a página do Instagram, e dificilmente, final de semana, eu não recebo 200 stories marcadas, porque as pessoas... Canta em churrasco, canta em noivado, canta... Velho, canta em tudo. Então, é assim, e a gente tem um resgate muito, muito pessoal com isso. É, uma vez um repórter da Record nos perguntou sobre isso, sobre essa, essa questão para os meus tios. Eu falei, olha, é um misto de saudade e um misto de, de, de ferida também sempre exposta, né? Porque Sim. a partir do momento que um fã chega e fala bem dos meninos, dá aquela saudade, aquela gratidão... Mas também se, se imagina para eles, todo ano tá lembrando, era mais esses pontos no dia 2, no dia 5, que o Dinho morreu há três dias de fazer. Três dias de fazer. 26 anos. Três anos, rapaz. 
É, mas, Jorge, é aquela coisa, né? Ainda bem que o legado deles foi um legado de alegria. Sempre lembrando, deixando as pessoas empolgadas. Lembrando que na década de 90, eles foram proibidos a tocar a música deles na Rádio Petrobras. Foi? É, na época eles, eles foram proibidos de tocar lá porque eles achavam a música imoral. <risos> Rapaz, e isso é que era o bacana, deles não ligarem para o politicamente correto. Jorge, tu acha, será que hoje eles teriam um, um probleminha com a letra de algumas músicas? Ah, hoje sim. Hoje, hoje o mundo tá chato, né? As pessoas, elas, elas trazem uma... Eu escutei uma frase que eu achei maravilhosa. Eu acho que se Milo Fernandes estivesse vivo, essa frase deveria ser dele. Que, diz, que fala assim, gente chata sempre existiu, mas agora tem rede social. Justamente. Justo. Eu, já, eu concordo muito contigo. Sabe por quê? Porque... Não me agride. Se o cara fala de alguma outra coisa que eu não concorde, tá? pra mim, beleza. É. Eu, não, eu, não, eu não tenho a necessidade perene de provar pra você que eu tô certo. A gente tem que ser feliz. Eu não preciso trazer, olha, eu vou debater com você uma noite toda. Então, é, basicamente isso. Se você falar, meu Jorge, isso daqui não é rosa, é meu, vai te fazer feliz, é isso. Hoje não. Hoje as pessoas querem discutir, eu quando eu coloco uma postagem é, dos meninos na nossa rede, sei lá, dá 4, 5 mil curtida, 3, 4, ah, eu não gosto, é meio... As pessoas não se, elas não se contentam hoje em não gostar e ficar quieto. Elas Justamente. têm que dizer, dizer por que não gosta, por que... Então, assim, isso, isso para mim, sabe, eu acho que é um problema muito de afirmação. Para mim, eu acho que é, é desnecessário, vamos ser felizes. Eu... E uma frase que o Dinho falaria assim, ó, gente feliz não enche o saco. Justamente. Jorge, eu entrevistei alguns psicólogos aqui e a gente conversou sobre isso, essa necessidade que as pessoas têm hoje em dia por querer opinar sobre tudo. Gente, você não precisa opinar sobre tudo, é só ficar calado. Eu já vi algumas, principalmente no Twitter, alguém criticando algumas coisas do Mamonas, eu, 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 eu me zanguei. Só que uhum. eu não vou entrar na discussão, porque eu falei assim, gente... Besteira, o pessoal se ofende por qualquer coisa hoje em dia. Eles não é. sabem simplesmente. Se eu não gosto, não consumo. Acabou. É, é. Mas Olha, ainda bem eu... que a maioria do Brasil ama o Momanos do fundo do coração é. e marcou a vida de muita gente, Jorge. Eu, eu costumo falar que o legado que eles deixaram foi muito importante porque fez com que a gente entendesse é, que a gente pode sorrir, que a gente pode pensar diferente um do outro. O Dinho, quando ele fala de nordestino, a gente é nordestino, eu nasci em Salvador, o Dinho IDC, enfim, todos nós temos uma, uma linhagem é, lá de cima, como diz meu tio, mas eu acho que o mais importante é não ofender as pessoas. Sim. A gente tem que respeitar o, o contraditório, ele existe. Meu pai fala que é muito importante é, é, ter o contraditório na sua casa, na sua empresa, senão você virou um ditador. Justamente. Então, eu acho que assim, eu aceito, eu acho que a gente tem que aceitar o contraditório, mas eu não preciso levantar uma bandeira para dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. A pois gente é. começou a empresa há pouco tempo, que a gente aposta nos produtos, que é um jeito saudável de, de relembrar a imagem deles. É, tem fãs que gostam, outros não gostam, a gente respeita, entendeu? Mas só que assim, eu, eu, eu acho que é, essa falta de, de humanismo essa falta de, de se sentir no lugar do outro é que está fazendo tanta maldade, é que está fazendo com que as pessoas se tornem tão cruéis. Porque Sim. uma coisa é você não concordar, outra coisa é você ser cruel. Justamente. A falta de empatia. As pessoas esqueceram o que significa empatia. E elas não fazem o que pregam o dia todo na internet. Militante de internet é uma coisa chata. Não, os, eu acho que o culpado é o Google, né? O cara ele, ele fica lá e sai doutor. <risos> pois é. A, a gente tem que entender, cara, que a gente está e não é. É tudo transitório. Justo. Quando os meninos saíram para fazer um show, cara, a gente, eu acho que tudo é muito aceitável, né? Assim, é, quando uma pessoa está doente, particularmente, você já se prepara, né? Porque, putz, a pessoa está doente. Agora, quando você sai para ir num shopping, fazer um show, fazer qualquer coisa. Eu acho que, que Mamonas, as pessoas abraçaram muito, porque todo mundo se sentiu meio sozinho e acompanhado. Sim. Todo mundo, assim, é, se sentiu, assim, órfão de uma banda, porque eles saíram para trabalhar, para cantar, para fazer o que eles adoravam e não voltaram. 
Pois então, é. olha que louco essa, essa, esse lance de você perder do nada. Você simplesmente sumiu no tempo. Então, eu acho que esse filme que a gente está fazendo, esse, esse longa, uh, ele está sendo feito com muito carinho. A gente passou por alguns pontos difíceis de captação. Já conseguimos perfazer o valor. Uh, agora, está esperando a pandemia realmente cessar, que é uma questão... É, eu gente perguntar se a pandemia deu uma paralisada na questão do é, filme. A gente conseguiu bons parceiros, a gente conseguiu captar os valores, mas hoje a gente está por conta da pandemia, né? A gente está esperando Sim. realmente é, a pandemia melhorar, que eu particularmente, eu acho que é uma... Eu não sei como que está aí no Maranhão. Está tenso, mas aqui, o negócio aqui está complicado. É, aqui em São Paulo a gente está é, muito preocupado. Eu particularmente estive em outubro, é, fui, fiquei bem... Meus tios são pessoas mais, mais velhas, que meu tio já teve problema no coração há uns seis anos atrás, teve stent, então a gente tem uma preocupação um pouco maior. Mas assim, penso eu que o melhor bem que a gente tem é a nossa saúde, nossa vida. Sim. Se a gente tiver de demorar um pouquinho para gravar a partir de junho, julho, mas eu acredito que em janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente vai estar tá com um filme lá no cinema, a gente está lançando o game tá lançando as músicas novas, eu fiz um remix também com a Loki há dois, dois, três anos atrás, fizemos um carro, Vivi Seixas, que é a filha do Raul Seixas, que é uma pessoa queridíssima, pessoa assim, do bem, é... então assim, Projeto Mamonas, a gente tem um outro projeto que chama Artistas Cantam Mamonas, que uhum. a gente tá fazendo uma parceria com a gravadora Universal, onde convida todos os artistas para a gente fazer um, um grande fazer um LP aí com... E a gente também está lançando um LP. Ah, um LP que interessante. É, e, é rapaz, legal. é que, particularmente, todas as festas que eu vou, sempre, de, de, do que for, até banda sertaneja, alguém pede. Rapaz, toca Mamonas Assassinas, toca alguma coisa, e você vê a alegria do pessoal. É a empolgação da festa na hora que alguém toca Mamonas. É libertador mesmo, as pessoas... Demais. É, por, é porque, é, é, na época deles, tudo era permitido, né? Pois Hoje, é. se você... E depende de como você expõe o seu ponto de vista, você já ganha inimigo. Justamente. Já, o, é a patrulha do cancelamento, né? Já vem. É, eu acho que assim, é, a gente tem que. A gente tem. Para mim não importa é, estar certo. O que importa é a gente estar feliz. E eu acho que, tem que a gente, a partir do momento que a gente se coloca um pouquinho no lugar do outro, a gente consegue ser mais humano. Sim, com eu certeza. Acho que se, a, se a gente ir por essa linha aí. E no filme a gente vai retratar bem isso. Esse lado humanista que os meninos tinham. Eles foram sete meses aí que eles, eles não conseguiram entender o quanto, que, como eles eram grandiosos. O, o, eram... É, realmente, a grandiosidade que eles chegaram, o quanto foi rápido e o quanto realmente eles eram amados. Jorge, infelizmente, a gente deu uma corrida no tempo. Gostei muito de falar contigo. Eu agradeço bastante ter tirado esse Estamos tempo para falar com a irmão. gente. Eu tô aqui muito feliz mesmo, viu? Muito feliz, porque, particularmente, eu sempre fui fã de Mamona Assassina. Tem um CD em casa. Até, acho que até Obrigado. as fitas cassete é capaz de ter. Eu era daquele que gravava programa para assistir depois no vídeo cassete. Então, Você sou tem mais muito, de 40 já, não? Fã. Oi? Você tem mais de 40? Eu tenho 32. Ah, então você tá novo, pô. Você é, eu era novo, eu era menino. Mas eu ainda peguei o tempo do vídeo cassete, eu gravava as coisas para poder assistir. Esperava o locutor falar logo para apertar rec, né? Isso. Ligava <risos> para rádio pedindo uma das assassinas. Muito bom mesmo. Então, Jorge, bom, eu desejo obrigado. sucesso e desejo que essas coisas cheguem aí. Rapaz, esse sabonete íntimo masculino eu achei interessantíssimo, cara. É uma coisa bacana. Agora que a gente não vê, então show, viu? O não. nome, então. Não, e, e é bem sugestivo, né? Pois é. <risos> Sabão Cracral é genial, cara, isso aí. Eu vou mandar aí para a emissora de vocês. Mande. Fala para a banda, banda depois do endereço bastante. que eu vou mandar aí para vocês. Agradeço bastante. E, Jorge, então, sucesso. Muito obrigado. E saiba obrigado, que irmão. seu primo só deixou alegria em todos os nossos corações. Gratidão. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, no especial Mamonas Assassinas, especial 25 anos, que infelizmente a banda Mamonas Assassinas deixou. E agora eu vou conversar com a mãe do Dinho, a dona Célia. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E com a senhora, tudo bem? 
e também, graças a Deus. É, 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 eu queria falar um pouco sobre tudo que o seu filho representa ainda hoje para nós brasileiros. Muita alegria, ele trouxe muita coisa boa para a gente e acredito que assim que a senhora gostaria realmente que ele fosse lembrado, né? Como uma pessoa alegre e que só trouxe felicidade para a gente, né? Com certeza. É... A vida tem muita surpresa, né? Surpresas alegres, é... surpresa infelizmente tristes. E a gente passou por essa, né? Por essa triste. Mas 25 anos depois, a gente continua tendo fé, tendo... É, assim, guardando aquela alegria que eles representaram para a gente, isso aí é muito importante, porque a vida já é sofrida para muita gente, né? Mas eu me considero uma pessoa feliz, apesar de tudo, porque a gente apoia a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, e assim a gente vai sobrevivendo. E 25 anos depois, a saudade é uma coisa que não passa, a saudade é para sempre, mas ele também deixou uma alegria para sempre para nós. Pois é, é a gente estava conversando agora há pouco com o Jorge, falando né, um pouco sobre a história e tudo mais, e ele disse, Caio, é como se fosse uma ferida aberta, infelizmente, que sempre o assunto é tocado, mas que a gente encara também como é, a saudade, mas como uma coisa, eles deixaram uma coisa boa para todos nós. Apesar da saudade, a gente lembra dele com muita alegria, sempre como alguém que só trazia felicidade e só queria é, mostrar a arte dele, né? O Dinho, ele sempre quis ser artista, né, dona Célia? Sempre. É, desde criancinha, ele já falava, eu vou ser artista, eu vou ser famoso. Ele, ele tinha esse sonho. E é um sonho que ele conquistou com muita luta, né? Ele lutou bastante para chegar onde chegou. Porque nada nessa vida é de graça. Sim. Tudo tem um preço. Um dia, quando ele estava fazendo já muito sucesso, eu falei, olha, Dinho, o que você fez com o povo? Tinha mais de 300 pessoas na minha porta, gritando <risos> o nome dele. Eu falei, sai lá na sacada, fala com esse povo, porque esse povo quer te ver. Aí ele, com, com toda humildade, ele ia lá, conversava com todo mundo, é, dava autógrafo para todo mundo e... E ele falava assim para mim, é o preço, mãe, a gente, na vida tudo tem um preço. Dona Sara, quando, assim, quando eles estouraram a nível nacional, ficaram super famosos, como foi que a senhora encarou tudo isso? Que agora seu filho estava aparecendo em tudo que era programa de TV? É, eu me sentia feliz, muito feliz de ver o sucesso dele, uma coisa que ele lutou tanto, né? lutou tanto para alcançar, eu via ele indo, indo de ônibus e vai para um lugar, vai para outro, tentando é, correr atrás do sonho dele, e aquele desabafo no, no, no Tomeuzão foi muito importante, aquilo lá deixou uma lição de vida para muita gente, se você tem um sonho, corre atrás, ele correu atrás do sonho, ele alcançou, é, ele, ele mesmo não esperava ir tão alto o sonho que ele sonhou, né? Ele foi muito alto. Ele não esperava acho, aquele sucesso todo. Eu acho que até ele se achava, assim, às vezes, surpreso com tudo isso. E ele sempre foi decidido desde criança, Dona Ele sempre foi também essa criança brincalhona? Sempre, sempre foi muito brincalhão. É, muito, muito alegre, com todos que chegava a minha casa era cheia de gente, cheia de, de rapazes, de meninas, tudo que ele fazia amizade, a minha casa era cheia de, dos amigos deles. Então, é, ele era muito amável com as pessoas, muito educado, muito, muito gente, como diz, né? Ele gostava de pregar peças na pessoa, nas pessoas porque ele era muito brincalhão. Não gostava. Um dia quase que ele me mata do coração. Meu Deus do céu. <risos> ele... Era um... um dia estava a família reunida, tudo, e ele pegou e passou uma maquiagem no, no rosto, é... como se fosse... Sabe aquele... aqueles filmes de terror que... 
Parecia que ele tinha machucado o rosto bastante. Sim, sim. E isso me veio... Não, mãe, não, calma, calma, que não é machucado nenhum, é uma máscara que eu coloquei. Mas era uma massa, eu não sei onde ele arrumou aquilo. <risos> eu não contei isso ninguém, a primeira pessoa que está sabendo é você. Olha. Então, ele falou, ah, é, é, é uma maquiagem que a gente usa para fazer show, é, eu, eu vi na televisão, eu falei, menino, não brinca desse jeito comigo, não. Então, ele era desse jeito, muito divertido. Quando ele decidiu engrenar para esse lado da música, a senhora disse, olha, rapaz, faz outra coisa, essa questão de música não dá certo, a senhora sempre apoiou? Eu, para ser sincera, como evangélica, eu, eu sonhava em ver ele, assim, na igreja cantando. Porque ele cantava muito na igreja, até os 14, 15 anos. Ele fazia parte do, de um conjunto infantil, depois de adolescentes. Então, eu achava que ele faria sucesso assim no meio gospel, né? Como diz hoje. Entendi. E para mim foi surpresa quando ele partiu para Sabão Cracrá, para Robocop <risos> Gay. Para mim, as músicas não tinham nada a ver com, com aquilo que eu queria que ele fizesse. Mas a, a vida é feita de escolhas, né? Sim. E ele escolheu fazer aquelas músicas, fazer aquele sucesso todo. Mas eu creio que tudo na vida tem a permissão de Deus, em primeiro lugar. Porque se Deus não permitisse, ele não teria alcançado o que ele alcançou. Eu, agora, a, a curiosidade interessante a senhora me dizer que é evangélica, que eu fico imaginando a senhora quando ouviu pela primeira vez, primeira vez as músicas dele. <risos> o que, que a senhora deve ter pensado? Não, a do Robocop Gay foi assim, Ficou na história. Você imagina. Eu chegando da igreja, com a Bíblia na mão, escutei aqueles gritos, aquela, aquele barulhão todo, que o ensaio era no, no estúdio improvisado, no fundo do quintal, e escutei aqueles gritos, falei, eu vou lá ver o que está acontecendo, né? Quando eu chego lá na porta, eu vejo o Dinho de peruca loira, de vestido, de pantufa no pé, <risos> pop gay, eu eu parei, fiquei assim olhando, sem ação. E quando ele terminou de cantar a música, ele olhou para mim, deu aquele sorriso lindo e falou, gostou? Aí eu só fiz assim para ele, ó, vocês, ó, pirou de vez. <risos> Mas eu falei assim, olha, a gente quando pede para Deus trabalhar na vida de uma pessoa, a gente não sabe como Deus vai trabalhar. Eu falei, aí é eu trabalhar de Deus. Se for para ele fazer sucesso essas músicas, tudo, então eu deixo nas mãos de Deus, mas para mim foi surpresa, Robocop gay, mas <risos> foi muito engraçado, foi a que mais fez sucesso, a Brasília Amarela, a Robocop, todas, todas fez muito Sim. sucesso, aquilo, aquilo ali ficou na história para mim. É, dona Célia, é, eu acho que agora eu sei para quem que o Dinho, né, puxava essa alegria toda, de, toda dele, acredito que seja da senhora, <risos> até o sorriso também, porque... É bem... O apoio da família é muito importante, mesmo como a senhora falou, né, dizendo para ele, ó, oh, vocês são meio, meio doidos, mas a senhora apoiou, a senhora foi sensata em ver e dizer, olha, se é o que Deus quer para ele, então que ele faça, consiga alcançar o é. sonho dele cantando as músicas dele, e foi o que aconteceu, então acredito que o seu apoio foi fundamental para o Jim ter feito esse sucesso todo. É, meu apoio, as minhas orações, né, que assim sempre orando muito por eles, eu... o Bento praticamente morava na minha casa, o, o irmão dele, o Maurício, então eu sempre procurei sempre ter uma palavra para eles, assim, é, muitas vezes eles estavam cabisbaixo, assim, eu ficava observando, e sempre orando por eles, para Deus abençoar a vida deles, que eles alcançassem o sonho deles, segundo a vontade de Deus. Então, eu não posso reclamar do, do que Deus permitiu que acontecesse, porque em tudo há permissão de Deus. Se Deus permitiu eles fazerem aquele sucesso todo e depois levar eles, então, porque estava também nos planos de Deus. Porque eu não sei do meu futuro, você não sabe do seu, ninguém sabe. O futuro nosso está nas mãos de Deus como ele mesmo falava. No programa do Serginho, o Serginho perguntou para ele, você não tem medo de vocês não fazer sucesso no futuro? Ele falou, não, o meu futuro está nas mãos de Deus. Ele mesmo reconhecia isso. 
Ah, então, isso era muito bom, né? Então, tira daí também que ele era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa bem sensata. Dava para perceber pelas entrevistas dele, porque além de parecer ser aquele cara que levava tudo na brincadeira o tempo todo, ele também era uma pessoa bem sensata, uma pessoa bem séria. E isso era muito bom. Acredito que dos ensinamentos que a senhora passou para ele. É, ele era uma pessoa assim, que eu às vezes parava para conversar com ele, conversava muitos assuntos, e eu sempre falava para ele, Odinho, Jesus te ama. Quando eu falava, Dinho, Jesus te ama, eu via nos olhos dele, que os olhos dele enchiam de lágrimas. Ele jamais se esqueceu do que ele aprendeu na igreja. Então, é, se Deus levou, é porque estava na hora deles partir, porque o futuro, como eu digo, pertence a Deus. E só Deus sabe o que aconteceria no futuro. Sim. Porque a gente vê, hoje em dia, às vezes um artista começa tão bem, né? fazendo aquele sucesso todo, e depois termina tão tragicamente como a gente vê cada dia. Então, eu tinha um certo medo disso aí acontecer, mas eu sempre entregava nas mãos de Deus, ó, é seu, meu filho é teu, como diz a Bíblia, os filhos são herança do Senhor, no Salmo 128, então, ó Senhor, toma conta dele, porque são teus, todos eles. Então, era eles fazendo o sucesso deles, eles viajando e eu sempre orando por eles. Ele sempre mantinha contato com vocês direto, né? Mesmo viajando nessa correria, mas ele sempre mantinha contato com a família? Sempre. Ele, cada vez que viajava... Mãe, eu já cheguei no lugar que eu ia chegar, por exemplo, todo show que ele, que ele ia fazer, onde fosse, ele ligava. Mãe, cheguei, acabou o show, eu já estou indo dormir quando era longe, né? E quando ele chegava de madrugada, era aquela alegria. Eles chegavam de madrugada e já pulavam na piscina de roupa e tudo. Era sapato molhado. Quando amanhecia o dia, imagina, era o sapato molhado perto da piscina, as roupas, Eita. tudo. Que chegava, eles chegavam com calor, chegavam naquela euforia toda e pulavam na piscina do jeito que eles chegavam. Isso era uma, era uma alegria para eles. E no outro dia, quando era seis da manhã, eu já começava a chegar os fãs na minha porta. Tinha dia que tinha 300 pessoas <risos> gritando o nome dele. Vai lá, vai lá, que o povo tá maluco aí com você. Pode deixar, mano, eu vou... Ele era de uma calma, assim, incrível. Ele atendia Ele todo mundo, conversava. É, tomava banho, tomava o café dele. Bom, mãe, agora eu vou sair lá no portão para conversar com o povo. E aí era aquela gritaria, aquela euforia do povo, o povo gritando. <risos> E era uma alegria, era, era tudo uma alegria. Imagino. Eles se conheceram desde mais novos, desde crianças, os integrantes da banda? De criança, não. De, de rapazes, né? Hum. É, a banda começou ali no Secap, eles estavam tocando, de repente o Dinho chega, está lá, canta uma música, né? E ali ele acabou sendo adotado na, na banda e, e aí seguiu em frente, depois passou a ser Utopia, não fizeram sucesso com Utopia, que são umas músicas muito bonitas, que eu, às vezes, eu, quando eu estou lá na chácara, eu coloco o disco de vinil ainda e escuto Utopia. Muito bom. As Oi. músicas muito bonitas. Sim, sim. É, e o legado que ele deixaram aí foi só de coisa boa, alegria e música que todo mundo tem que cantar. Bota um karaokê ou bota um show de alguma banda... Aqui eu vejo muito isso, o pessoal pede uma Monas Assassinas, porque empolga todo mundo. Então isso é bom, acredito que ah, a sim. senhora, como mãe, é, vê o sucesso que seu filho fez, que ele deixou para todo mundo, só essa alegria deva, deva ser muito bom. É, na, na época do acontecimento, a gente até tentava assim, tirar a música da nossa mente, né? É, tentava. Mas aí, é, um dia eu estava na sala, eu morava lá no Picanço ainda, é, e na casa que ele me deu, né, e estava a, a dona Toshio, tá, a Toshio, né, o nome dela, estava os, os, os familiares dos outros meninos, e foi até interessante esse dia. Estávamos todos em silêncio na sala, ninguém tinha palavra nenhuma para falar. Aí, de repente, vem um carro de verdura ou de ovo, sei lá o que, que ele estava vendo, e eu sei que ele pega 
desce tocando a música dos meninos. Aí eu comecei a chorar, a mãe do japonês começou a chorar, e ela olhava para mim e falava, não chora não, e ela chorava também. Aí eu comecei a chorar, eu, a, a mãe do bebê, a dona, foi aquela, aquela choradeira na sala, porque até os ventos de fervura só tocavam no público. Até hoje, assim, às vezes, na política, né? Sim. Isso aí é um legado que eles deixaram, só de alegria. Então, para mim, isso daí é, é, de uma certa forma, até uma honra. Porque tem Sim. pessoas que passam por essa vida que deixam tanto ódio espalhado, tanta coisa ruim. Eles não deixaram só alegria, só essas músicas que eles fizeram, aquela alegria que eles traziam. Então. Isso aí é gratificante para nós. E cada abraço que a gente ganha de cada fã que gosta deles, e até hoje, 25 anos depois, é assim, o povo ama. E não só o povo assim, eu digo o povo da igreja também. Eu chego, onde eu chego, eu sou abraçada, sou bem recebida. O povo ama os mamonas, independente que eles eram... É, as pessoas da igreja ou não. Então, é o amor para as pessoas. Eles esperam, só devem cativar as pessoas. Isso é muito importante. Sim, eles deixaram essa... Vou, vou dizer alegria. Eles deixaram essa alegria para todo mundo. E deve ser muito bom realmente lembrar deles assim. Na série, eu gostaria é, de lhe é. agradecer a senhora ter tirado esse tempo para falar com a gente. Muito importante... Eu sou, fui e sou fã do seu filho, é, gostava muito da banda, gosto ainda hoje, então para mim é muito importante a senhora estar tá batendo esse papo aqui comigo, a senhora nem imagina o quanto, eu tô toda arrepiada aqui, ainda porque eu tô com o braço recobertado, a produtora tá até com esse tremendo aqui também, que ela tá empolgadíssima. Meu Deus, <risos> Meu Deus. então eu que agradeço esse carinho de vocês todos, essa lembrança, né, e... e... Também a todos os fãs que vai ver esse, esse vídeo, eu deixo um grande abraço para cada um. E eu vou dizer para cada um, assim, é, tudo que eu falava para o meu filho todo dia, meu filho Jesus te ama. Então, as pessoas têm que saber que Jesus a ama, né? E independente do que a pessoa crê ou deixa de crer, existe um Salvador, que é Jesus, né? Então, só ele. E eu vou chamar meu marido também para falar com você. Sim, tá pode bom? chamar. A gente vai só para um rápido intervalo aqui, mas pode chamar que a gente já volta Sim. batendo papinho com ele. E você de casa, a gente é. vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite, especial 25 anos Mamonas Assassinas. Não sai daí. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello everyone, my name is Neto. Olá pessoal, meu nome é Neto. I'm a teacher here at Liberty. Eu sou professor aqui na Liberty. And today we are going to talk about three American and British vocabulary. E hoje iremos falar a respeito de diferenças em palavras no inglês americano e no inglês britânico. A primeira palavra é a palavra táxi. No inglês americano, táxi é taxi. E no inglês britânico é uh, cab. Já a segunda palavra é apartamento. No inglês americano é apartment e no inglês britânico é flat. A terceira palavra é gasolina, que no inglês americano é gasoline e no inglês britânico é petrol. I hope you like the tips. Eu espero que tenham gostado das dicas. And if you want to learn more about English, come to Liberty. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite. Hoje, especial 25 anos Mamona Assassinas. Agora a gente vai conversar com o Seu Idel Brando, que é o pai do Dinho. É, boa noite, Seu Idel Brando. Muito bom. Agora acabou de começar uma chuvazinha bem bacana aqui. Eu tô um pouco rouco, peço até desculpa, porque no momento que está gravando o programa, ontem meu Flamengo foi campeão. Eu gritei demais, aí eu fiquei um pouco rouco. <risos> Foi campeão por causa do meu Corinthians. Né? Olha aí, <risos> lhe agradeço demais. Diz que agora o Cássio está sendo amado pelas duas maiores torcidas do Brasil. <risos> é. 
Mas você deve ter uma boa Oi? É. É, só é, só é, eles só falavam assim, vai Corinthians, vai Corinthians, os Flamenguistas você falava. Foi, ontem foi a senadora pro Corinthians. Você deve eu gostaria de agradecer o seu bater esse papo com a gente, é muito importante isso, eu tô muito feliz porque eu sou fã de Mamonas Assassinas, eu era bem novo, eu devia ter uns 10 anos quando a banda estourou, é, foi o meu período que eles fizeram mais sucesso, foi de 95 para 96, né? Foi quando a banda... É, foi. Foi aquele boom, estourou no Brasil todo, eu acompanhava bastante e queria saber do senhor como foi que o senhor encarou tudo isso quando a banda começou a fazer um sucesso que em todo canto eles estavam, todo programa de TV queria chamar eles, como foi que o senhor encarou tudo isso? É um pouco difícil, assim, tipo, você não, não, não é uma coisa que você está acostumado, né? Eu não tinha costume com isso, né? Eu não tinha costume com sucesso, com esse tipo de badalação, mas, ao mesmo tempo, eu, eu via que ele tirava tudo de letra, então ficava mais fácil que o famoso mesmo é ele, o famoso é ele, a gente é só conhecido, né? Então, mais fácil. Sua, é, a dona Célia me disse que aí, às vezes, na casa de vocês, dava, tinha umas 300 pessoas na porta, louca, gritando o nome do Dinho, e ele tinha que descer para receber. Como é que você encarava isso? Na verdade, é, é, ele estava é, sendo o que ele foi, né? ele estava ele tava vendo o que ele já fez, né? Que ele dormiu no Murumbi para ver o Michael Jackson, né? Então, já sabe que o, esse negócio de fã é um, um povo que não tem juízo, né? É. E não tem um pouco de limite, tem alguns fãs. Já, algum, alguém já tentou invadir sua casa para dar um abraço nele, para tentar tirar uma foto com ele? <risos> Mas ele foi bem decente com o cara, porque o segurança vier e ele falou: não, não, não. Ele não veio com, com violência, ele veio dar um abraço, aí deu um abraço no cara e o cara desceu. Mas lá em casa mesmo, não. Ah, sim. É, o senhor acompanhou ele em algum show? Chegou a acompanhar? Fui, fui em alguns shows. Nesse mesmo que o rapaz invadiu o, o, o palco lá, eu, é, foi em Paulínia. Eu estava ah, lá. Sim. É, e o senhor, quando ele começou, quando viu as letras das músicas, como foi que o senhor encarou essas letras das músicas? Achei que era muito horrível, era feio. Achava, eu achava que não era uma coisa de sucesso, não. Porque eu sou sertanejo, né? E eu hum. gosto de música sertaneja, e eu também cantava música sertaneja. O Dinho cantava o Tião Carreira e Pardim, Pião Carreira e Paraíso, cantava é, Lourenço Lourival, Zico e Zeca. Ele cantava as músicas desses caipira tudo, mas o que ele gostava mais era Milionários é Rico. Ah. E Chitãozinho chorou. Olha, rapaz, a gente descobrindo aí algumas influências sertanejas do Dinho, muito bom. Quem, assim, quem introduziu ele no mundo da música? Ou ele sempre... Aí tem alguém, algum familiar que é músico? É, o, o avô dele, por parte de mãe... Ele, quando novo, ele, ele cantava, né? Mas depois de velho, eles fizeram um trio. Dois seguravam e ele cantava para não cair, né? <risos> ah, sim. E foi Mas muito... Parte... Oi? Parte da... O parte da mãe dele, é, 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 eles são tudo, é, assim, uns tocam, outros cantam, mas tudo na igreja. Ah, tudo da igreja. É, a gente conversou com a dona Célia, ela dizendo né, que imaginava que o Dinho ia fazer muito sucesso, mas cantando dentro da igreja, que quando ela viu um dia ele cantando Robocop Gay, para ela foi um susto. É, na verdade é assim, é, eles são, é, até hoje os irmãos dela tocam na, na igreja, tudo. Agora, minha família mesmo tocava bem boi, cavalo, jegue, né? <risos> é o que nós tocávamos. <risos> tá certo. E esse jeito brincalhão do Dinho de sempre fazer piada, o jeito mais criativo, ele puxou de quem? Foi do senhor ou da dona Célia? Do meu pai. Meu do pai que era pai? Meio, assim. Meu pai era muito brincalhão. Minha mãe. E, e ele gostava muito de ver o jeito do meu pai, que meu pai tinha muita resposta para as coisas, né? Hum. E, e a gente também sempre gostamos de ficar trocando brincadeiras. Mas ele, ele era uma criança que dava muito trabalho em questão da escola? Não, ele não dava muito trabalho, não. ele trabalhava mais do que o que dava trabalho. Ele nunca foi assim de dar trabalho, não. Porque não tinha visto, né? Ah, menos mal. Era estudioso? 
ele era inteligente, que tem dificuldade para aprender, aqueles estudiosos que ficam 10 horas para decorar uma coisa, ele decorava em dois minutos. Né? Mas, ah. assim, no, ele era inteligente e não, assim, estudioso, porque ele aprendia muito rápido. Ah, isso é, isso é bom, a gente percebia, ele era meio, assim, como é que a gente pode dizer, um pouco, parecia um pouco hiperativo, ele não parava quieto, ele era bem criativo, né, aquela cabeça dele eu tenho certeza que não parava, eram muitos pensamentos, eu imagino, as aspirações para ele fazer as músicas, o que, o, como eles iam se vestir na próxima apresentação, o que eles iam fazer, deve ser bem interessante. É, na verdade, você tem uma base, é, essa música do mundo animal, ele... Ele estava ele lá na fazenda, a gente tem uma, umas terras lá em Minas, né? Hum. E ele ficava olhando as vacas, ele ficava olhando os, os pássaros, e, e no jogo do Murumbi, o, a, a, a pomba voando, a pomba assim, cagou na cabeça dele. Aí foi que ele, ele transferiu a cabeça dele para a cabeça do Júlio. <risos> Aí ele, ele fez essa música, que é uma música muito difícil de... Né, de, de, de fazer uma melodia em cima de tanta coisa diferente uma da outra. Né? Realmente, era uma mistura tão grande, inclusive uma mistura de melodias. Tinha umas que começavam devagar, depois elas ficavam mais agitadas, ele fazia uma brincadeira com todos os estilos. É, ele tinha o dom e também ele ensinou aqueles moleques, porque o, o Sérgio, o Samuel, o Bento, o Júlio, eles eram muito sérios. Ele uhum. era bom para ser de pamonha, porque ele só sabia falar pamonha, pamonha. Aí ele teve que ensinar tudo eles, né? Vocês têm que ser assim, tem que ser desse jeito, e ensinando. O japonês demorou seis meses para aprender a fazer uma careta. <risos> ah, então, então realmente a mente criativa, assim, e brincalhona por trás da banda era o Dinho. É, é ele, que, ele que sempre viveu de brincadeira, assim, na, nas, nas festas de escola e mesmo na, na nossa cidade, e, e ele tirou ele, esses moleques, esses meninos, e, eles eram do Utopia, uma banda que, para passar no meio de dois, pedia licença, não sabia brincar com nada, né? Aí ah. quando ele entrou, ele mudou. Então a banda já existia, a Utopia, quando o Dinho começou a fazer parte, né? É, já existia. Ele, ele ficou na Utopia... É uns três, quatro anos, mas eles já eram, já tinha mais... Já, a Utopia no tudo foi uns seis anos, e o Dinho ficou uns dois como Utopia, depois passou para Mamonas. Ah, sim. O, na Utopia eles eram mais rock and roll? É, 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 só que era um rock meio leve, né? Ah, sim. A gente vê até e... na base das músicas dos próprios Mamonas, é, são, muitas são baseadas em clássicos do rock. É, então, e ainda o cara brincou com ele, quando ele era doutor Pivo, o cara perguntou para ele assim, o, você canta o rock pesado ou leve? Ele disse, não, o CD é, é meio leve, o disco é que é um pouco mais pesado. <risos> Eita. E o senhor aconselhava muito ele, teve algum momento que o senhor ficou com medo de vir muito sucesso, que a gente via, até conversamos com isso sobre a dona Célia, quando as pessoas começam a fazer muito sucesso, às vezes engrenam para um caminho errado. O senhor tinha esse medo? Não, porque ele tinha a cabeça boa, sabe? Ele é que tinha medo que eu ficasse, assim, tipo, metido, né? Ah. E ele é que tinha medo, porque ele, não, ele falava, pai, saiu do palco, acabou o artista, aqui é outra história, aqui é nós e, e não tem isso, não. Eu falava para ele, eu, eu, eu não, você é um cara famoso e eu tô ficando um cara conhecido. Porque o cara, para ser famoso, ele tem que saber fazer alguma coisa melhor que os outros, né? E eu, para fazer igual, já tá difícil. Ele... A gente via realmente que o jeito, assim, que ele tratava as pessoas, e quando ele conversava, que ele mostrava um lado um pouco sério dele, mas era o tempo inteiro, eu acredito que, brincalhão, o tempo todinho com brincadeiras, assim, dentro de casa era assim também, né? É, ele sempre gostou de brincadeira. Isso aí é uma coisa que ele desde de criancinha, que ele sempre gostou de brincadeira. Seu, seu Ideal Brando, o senhor, tipo... como, é, como é que o senhor encara hoje em dia todo esse legado que o Mamona Assassinas deixou? Eu acho extremamente, eu fico extremamente satisfeito com 
é, com tudo aquilo que os fãs faz e, e com tudo aquilo que eles dão de valor e tudo mais, porque eu mesmo, no dia, no dia 2 de março de, de 96, eu falei que o brasileiro era esquecido, que amanhã ninguém lembrava mais nada, né? Então, é, eu estava redondamente errado e eu acho, é, eu acho que é mais errado quando você é e quer dizer que não errou, né? Sim. Então eu estava errado, eu fico muito satisfeito com tudo aquilo que eles fazem por ele, pelo Júlio, pelo, pelo Bento, pelo Sérgio, pelo Samuel, porque a verdade é um todo, né? E para nós é muito difícil, mas tem que aguentar no dia a dia e é muito confortoso, é, é confortam conversar com os fãs. Eu imagino. É, eu gostaria de lhe agradecer o senhor ter conversado aqui com a gente. O senhor não imagina o quanto é importante para a gente esse bate-papo. Eu sou muito fã do Mamona Assassinas. Acredito que deixou um legado enorme aí, agora completando 25 anos que infelizmente nos deixaram. Mas deixaram muitas lembranças boas, deixaram muita alegria para a gente, muitas músicas excelentes. E eu gostaria de lhe parabenizar e parabenizar a Dona Célia, porque vocês, com certeza, são pais sensacionais que souberam educar muito bem o filho de vocês. E acredito que ajudaram para ele deixar toda essa alegria para a gente, viu, Sr. Branco? Eu que te agradeço, agradeço a oportunidade, queria deixar um beijo no coração de todos os seus ouvintes, de toda a sua, sua equipe aí. E dizer para você, é, qualquer hora que precisar, nós estamos à disposição e... A gente aqui estamos assim, eu, eu não fico atrás de, de ficar dando notícias, mas se me procura, eu tenho a obrigação de explicar o que é certo e, e para nós é gratificante vocês no, nos procurar e a gente tem que atender vocês da melhor maneira e agradecer pela oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo e vai Corinthians! <risos> é, talvez aí, ó, no ano 2021 talvez vocês consigam o título aí talvez o Flamengo dê uma ajudada é, é. Aí, Debrando, muito obrigado, viu muito e... obrigado Putz. mesmo e a gente percebeu hoje de quem o Dinho puxava toda a humildade dele viu que os parentes dele vocês é. são sensacionais boa noite, com certeza eu sei que todo mundo gostou dessa entrevista foi sensacional, eu realmente estou arrepiado Estou emocionado de conseguir fazer isso. Agradeço o Jardel, a Catarina e o Iveton, porque essa equipe aqui do Melhor da Noite é sensacional. Até a próxima. <risos> <risos>